আসসালামু আলাইকুম সবাই সুস্থ আছো নিশ্চয় করোনা সংক্রমণ প্রভাবে হয়তো আমরা সবাই জনজীবন বিপর্যস্ত সবাই বাসা বাড়িতে আছো আর এদিকে আমাদের স্কুল কলেজগুলো বন্ধ তো আমি এর মধ্যে আমি প্ল্যানিং করেছি যে যে কতদিন আমাদের স্কুল বন্ধ থাকবে আমি নিয়ম করে অনলাইনে ক্লাসগুলো রাখব আর তোমরা যদি নিয়ম করে বাসায় অনুশীলন করো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই গ্যাপটা পুষিয়ে নিতে পারব এর মধ্যে আমি এর তার আগে বলে রাখি আমাদের ক্লাস প্যাটার্নগুলো আমি প্রতিদিন আমাদের এখানে ক্লাসে যে তথ্যগুলো অর্থাৎ যে সাবজেক্ট ওয়াইজ আমি আলোচনা করে যেতাম রসায়ন বা পদার্থবিজ্ঞান অথবা জীববিজ্ঞান তো আমরা ইতপূর্বে আলোচনা ক্লাসে আমরা যেখানে ছিলাম আমরা সেখান থেকেই চালিয়ে যাব এর মধ্যে আমরা আজকের ক্লাসটি আমরা রসায়ন বিজ্ঞানটি আলোচনা করব অধ্যায় এগারো জৈব রসায়ন এই অধ্যায়টি তো এই অধ্যায়ে আমরা ইতপূর্বে আলোচনা করে গেছি যে অংশগুলো আমি একটু যাবর কেটে নেই লক্ষ্য করবে আমরা অধ্যায়ের শুরুতে আলোচনা করে গেছি পেট্রোলিয়াম এবং তার আংশিক পাতন প্রসেসগুলো আমরা কথা বলে গেছি ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় দেন আমরা আলোচনা করে গেছি জৈব যৌগ এবং তার ক্লাসিফিকেশন অতঃপর আমরা আলোচনা করে গেছি আমাদের জৈব যৌগের নামকরণ এর মধ্যে জৈব যৌগের নামকরণের মধ্যে আমি যদি বলি টোটাল আমাদের এখানে আমি যদি বলি আমাদের মার্থ সায়েন্স ল্যাবে ছেলেদের ব্যাচে আমার টোটাল তিনটি ক্লাস গেছে নামকরণে ওদের আর কোনো ক্লাস লাগবে না আর মেয়েদের ক্লাসে আমাদের নামকরণের তিনটি ক্লাসের মধ্যে দুইটি ক্লাস গেছে আরও একটি ক্লাস বাকি ছিল তো সে আলোকে আমি আজকে নামকরণের তৃতীয় ক্লাসটি আলোচনা করব তার আগে বলে রাখি তো পূর্বে নামকরণের প্রথম যে দুইটি ক্লাস আমি আলোচনা করে গেছি এই ক্লাসগুলো একটু জাবর কেটে নেবে বাসায় না হলে আজকের ক্লাসটি ধরতে একটু কষ্ট হবে আরেকটা কথা বলে রাখি আমার শিক্ষার্থীরা সেটা হচ্ছে আমি গতানুগতিকভাবে আমরা অনলাইনে যে রকমভাবে ক্লাস হয় আমি সেভাবে ক্লাসগুলো রাখবো না আমার ক্লাসগুলো ফুল কমপ্লিটলি আগামী বন্ধের সময়টাতে আমি এখানে যে ক্লাসগুলো রেকর্ড করব ঠিক ক্লাসে আমি যেভাবে আলোচনা করি যত ডিটেলসভাবে কথা বলি এবং যতগুলো তথ্যপাত্য আমি ব্যবহার করি আলোচনায় আমি এর সবটুকু এখানে করব এ কারণে আমি বিশ্বাস রাখি সবাই বাসায় যদি মনোযোগ দিয়ে ভিডিওগুলো ফলো করো তাহলে খুব ভালো করে বুঝবে উল্লেখ্য আমার কোনো আলোচনা বুঝে না আসলে একটু পেশেন্ট তথ্যগুলো আবার রিভিউ করে টেনে নেবে এটা সুযোগ থাকে অবশ্য আমাদের মুঠোফোনে অথবা কেউ যদি আমরা ক্লাসগুলো ডিজিটাল মাধ্যমে গ্রহণ করি যেটা ক্লাস হয়তো সুযোগ থাকে না তো যাই হোক আমরা আলোচনায় আসি আমরা যে কোনো একটা জৈব যৌগের নামকরণে আমরা এই ফর্মুলাটা আমরা অ্যাপ্লাই করবো সেটা হচ্ছে আমরা নামকরণের ক্ষেত্রে আমরা মূল নাম মূল নামের আগে থাকবে আমার প্রিফিক্স এরপর থাকবে আমার সাফিক্স তো প্রিফিক্স সাফিক্সটা আমরা পরে বুঝি তারও আগে আমাকে যে বিষয়টা একটু খুব করে লক্ষ্য করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি এখানে একটা অণু লিখেছি স্যার এখানে তো এখানে এই অণু থেকে আমরা টোটাল শিকলটা আমরা আগে গঠন করব যে এই যোগের প্রধান শিকল কোনটি এখন প্রধান শিকল আমরা যদি ফাইন্ড আউট করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি ঠিক এই ডান থেকে আমি ঠিক এইভাবে গিয়ে যদি আমি উপরের দিকে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখব এখানে মোট কার্বন হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ আর যদি আমরা এইভাবে যাই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় অর্থাৎ যেভাবে গুনলে আমার শিকলে সর্বোচ্চ সংখ্যক কার্বন থাকবে আমরা সেটাকে মূল শিকল বা মূল নাম হিসেবে আমরা এখানে মূল্যায়ন করব আরেকটা হচ্ছে আমি এদিক থেকে যদি গুনে আসি এক দুই তিন চার তাহলে আমরা স্যার এখানে তিনটা উপায় আছে আমার হাতে আমরা কার্বন সংখ্যা বের করার অর্থাৎ প্রধান শিকল এখান থেকে বের করার আমরা আমি আবারও দেখাচ্ছি বিষয়টা যদি আমি এদিক থেকে গুনে যাই এক দুই তিন চার পাঁচ আবার শিকলটা স্যার আমি এভাবে গুনতে পারি এক দুই তিন চার আবার শিকলটা আমি এভাবে গুনতে পারি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই তিনটি উপায়ের মধ্যে আমার সর্বশেষ যে উপায় উপায়টি আমরা গ্রহণ করেছি সেটা হচ্ছে মোট ছয়টি কার্বন পাচ্ছি আমরা যদি শিকলটা এভাবে মূল্যায়ন করি তাহলে সেক্ষেত্রে এটি হচ্ছে আমাদের প্রধান শিকল তো প্রধান শিকলে আমার মোট কার্বন সংখ্যা আছে ছয়টি আমি আবারও দেখি না একটু স্যার আমার এই দিক থেকে হচ্ছে গুনলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় 
ছয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লিখব যে মূল নাম আমরা জানি যদি কোনো জৈব যোগের অনুর শিকলে আমার কার্বন সংখ্যা এক থাকে সেটা হয় আমার মিত দুই থাকলে ইত তিন থাকলে প্রোপ চার থাকলে বিউট পাঁচ পেন্ট ছয় এক্স আমরা এই বিষয়গুলো এর আগে ক্লাসে আলোচনা করে গেছি তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে মূল নাম হিসেবে নাব হেক্স মূল নাম হচ্ছে আমার হেক্স তাহলে আমরা বলবো স্যার এখানে মূল নাম হচ্ছে আমার কার্বন সংখ্যা কার্বন সংখ্যা মূল নাম যদি আমরা কার্বন সংখ্যা ব্যবহার করি প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে স্যার সাফিক্স আর ফ্রিপিক্সটা কি সাফিক্সড হচ্ছে আমার এই শিকলে কার্যকরী মূলক কার্যকরী মূলক কোনটি সেটা আমাকে মূল্যায়ন করতে হবে আমরা ইতপূর্বে কার্যকরী মূলক নিয়ে আমরা কথা বলে গেছি এর আগের দুইটি ক্লাসে নামকরণে তো সেক্ষেত্রে আমাকে একটা জৈব অনুর নামকরণে সর্বপ্রথম যে বিষয়টা আমাকে লক্ষ্য করতে হয় আমাকে প্রধান শিকলটা বের করতে হয় আর আমরা বলছি প্রধান শিকল হচ্ছে আমি যেইভাবে শিকলটি গুনলে আমার কার্বন এর সংখ্যা সর্বোচ্চ থাকবে সেটাই হচ্ছে আমার প্রধান শিকল আর এই শিকল থেকে আমরা কার্বন এর সংখ্যা পাচ্ছি ছয়টি তাহলে সেক্ষেত্রে মূল নামে আমার কার্বন সংখ্যা আসবে এবং সেই সংখ্যাটি হচ্ছে আমরা বলতে পারি হেক্স ছয়টি কার্বন যদি আমার শিকলে থাকে তাকে আমরা বলছি হেক্স এখন আমার কার্বন সংখ্যা মূল নাম আর এর ডান পাশে আমরা পাচ্ছি সাফিক্স ফর্ম প্রশ্ন হচ্ছে সাফিক্স ফর্মটা কি আমরা বলছি এটি হচ্ছে আমার মূলক কার্যকরী মূলক কার্যকরী মূলক বা রেডিকেল কার্যকরী মূলক এখন আমাদের এখানে কার্যকরী মূলক আমরা এখানে পাচ্ছি বেশ কিছু কার্যকরী মূলক নিয়ে আমরা আগে কথা বলে গেছি তো আমার এই শিকল থেকে আমরা দেখব যে আমার এই মূলকগুলোর মধ্যে কোন মূলকটি আমার এই শিকলে বর্তমান আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার এখান থেকে আমরা সর্বপ্রথম যে টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করব সেটা হচ্ছে আমার অ্যালকোহলি মূলক অথবা অ্যালডিহাইড মূলক বা ফ্যাটি অ্যাসিড মূলক অথবা স্টার কিটোন অথবা ইথার এই মূলকগুলোর কোনো একটি মূলক আমার এই শিকলে আছে কি না আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার এই মূলকগুলোর একটি মূলক আমার এই শিকলে নাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে দেখতে হবে শুধুমাত্র কার্বন আর হাইড্রোজেন ছাড়া আমাদের এই শিকলে আর কোনো মূলক নাই তাহলে আমরা আসি মূল্যায়ন করি যে কার্বন আর হাইড্রোজেন যদি থেকে থাকে তাহলে আমরা জানি যে আমার শিকলে যদি কার্বন কার্বন একক বন্ধন থাকে তখন সেটি হয় আমার অ্যালকেন মূলক যদি আমার কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন থাকে সেটি হয় আমার অ্যালকিন মূলক আর কার্বন কার্বন তিন বন্ধন হলে সেটি হয় আমাদের অ্যালকাইন মূলক আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার এই শিকলে কার্বন কার্বন অর্থাৎ কোনো কার্বন এর মাঝে যে কোনো দুইটি কার্বন এর মাঝে আমরা যদি চোখ রাখি কোথাও আমার কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন নাই যদি আমার এই দ্বিবন্ধন অথবা ত্রিবন্ধন এই শিকলে থেকে না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি ধরে নিচ্ছি এটি হচ্ছে আমার অ্যালকেন অ্যালকেন মূলক যুক্ত একটি শিকেল তাহলে যেহেতু আমার প্রত্যেকটি কার্বন যদি আমরা মূল্যায়ন করি যে কোনো দুইটি কার্বন এর মাঝে আমরা বিবেচনা করি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি কার্বন কার্বন একক বন্ধন রয়েছে আর কার্বন কার্বন একক বন্ধন থাকলে সেটি হয় অ্যালকেন মূলক তো সেই হিসেবে আমরা বলবো যে এর সাফিক্স ফর্মে আমরা লিখব কার্যকরী মূলক অ্যালকেন তাহলে আমার মূল নাম হচ্ছে কার্বন সংখ্যা আর কার্বন সংখ্যা হচ্ছে আমার হেক্স আর হেক্স এর সাথে আমার কার্যকরী মূলক যদি অ্যালকেন ইনক্লুড হয় আমরা লিখতে পারি হেক্স আর অ্যালকেনের এন হেক্সেন এবার আমাকে খুঁজতে হবে যে আমার এই মূল নামের প্রিফিক্স ফর্মে কি স্যার কথা হচ্ছে প্রিফিক্স ফর্মে আমরা কি ব্যবহার করি প্রিফিক্স ফর্মে আমরা সব সময় ব্যবহার করি শাখা শিকল স্যার শাখা এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমার এই টোটাল এইটি হচ্ছে স্যার আগে বলে গেছে এটি হচ্ছে আমার প্রধান শিকল এটি হচ্ছে আমার প্রধান শিকল এই প্রধান শিকল এর বাইরে আমার যে কোনো কার্বন এর সাথে অতিরিক্ত কোনো মূলক যদি থেকে থাকে সেটা হচ্ছে আমার শাখা শিকল আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি আমার এই প্রধান শিকল এর বাইরে আবার বলছি আমি প্রয়োজন একটু রেখা টেনে যাই তাহলে সুবিধা হবে তো বা এই হচ্ছে আমার প্রধান শিকল এখন আমার এই প্রধান শিকলের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অতিরিক্ত একটি মূলক আছে এখানে সিএইচ থ্রি মিথাইল মূলক যেটা আমরা জানি যে সিএইচ থ্রি অথবা সি টু এইচ ফাইভ অথবা সি থ্রি এইচ সেভেন এই ধাঁচের কোনো মূলক থাকলে সেটি হয় আমাদের অ্যালকাইল মূলক এবং অ্যালকাইল মূলক গঠনের প্রসেসটিও আমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে আলোচনা করে গেছি যদি কেউ আমরা অ্যালকাইল মূলক ভুলে যাই একটু দ্রুত যে আমাদের পুরনো যে খাতা আছে একটু খুলে দেখে নাও ওকে 
তো যাই হোক আমার এই মুলুকের নাম হচ্ছে যেহেতু আমার এখানে এই শাখার মধ্যে একটি মাত্র কার্বন আছে তাহলে সেটা হচ্ছে মিথ আর এটি হচ্ছে আমার অ্যালকাইল মূলক অ্যালকাইল মূলক যদি হয় আমি বুঝতে পারছি অনেক হয়তো ভুলে গেছি আমরা একটু দেখে নিই স্যার আমরা আগে বলে গেছি কোনো অ্যালকেন থেকে একটি এইচ পরমাণু অপসারণ করলে আমার যা থাকে তাই হচ্ছে অ্যালকাইল আমি আবার বলছি কোনো অ্যালকেন থেকে একটি এইচ অপসারণ করলে যা থাকে তা হচ্ছে অ্যালকাইল আমরা অ্যালকাইন বলছি আমি অ্যালকাইন বলি নাই অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন আর আমি বলছি অ্যালকাইন কোনো অ্যালকেন মূলক থেকে একটি এইচ পরমাণু অপসারণ করলে যা থাকে তা হচ্ছে আমার অ্যালকাইন আমরা জানি সি এইচ ফোর হচ্ছে একটি অ্যালকেন যৌগ আর এই অ্যালকেন যৌগ থেকে আমরি আমরা যখন একটি এইচ পরমাণু অপসারণ করেছিলাম তখন আমরা পেয়েছিলাম যে বন্ধনযুক্ত সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি আর সি এইচ থ্রিতে আমার সি এইচ ফোরের চাইতে একটি এইচ কম থাকার কারণে এটি হচ্ছে অ্যালকাইনমূলক যার নাম হচ্ছে মিথাইল তো যাই হোক আমার এই শাখা শিকুলে আছে একটি মাত্র মিথাইল একটি মাত্র কার্বন তাহলে সেটি ক্ষেত্রে মিথ আর অ্যালকাইলের আই মিথাইল তো আমরা এখানে লিখব মিথাইল এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যার যে আমার এই মিথাইল মূলকটি এই মিথাইল মূলকটি আমাদের কত নাম্বার কার্বন এর সাথে সংযুক্ত সেটি আমাকে দেখাতে হবে আমরা সর্বপ্রথম করে গেছি কার্বন সংখ্যা মূল নাম হেক্স আর এর ডান পাশে লেখা ছিল সাফিক্স পর্বে কার্যকরী মূলক আমরা বলছি যে এর কার্যকরী মূলক হচ্ছে অ্যালকেন সেটা আমরা উপস্থাপন করে গেছি অ্যালকেনের এন অর্থাৎ হেক্স এন মূল নাম এর আগে আমরা ব্যবহার করি শাখা শিকল তো আমরা এখানে এই আমাদের প্রধান শিকল এর মাঝে আমরা একটি শাখা পাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমার মিথাইল এখন এই শাখাটি উপস্থাপন করে আমাকে দেখাতে হবে যে আমার এই শাখাটি আমার প্রধান শিকলের কত নাম্বার কার্বন এর সাথে সংযুক্ত তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এখন এদিক থেকে যদি গুলি এক দুই তিন চার চার নম্বর কার্বন এর সাথে স্যার আবার বলছি প্রধান শিকল এর কত নম্বর কার্বন এর সাথে আমার শাখা শিকলটি সংযুক্ত সেটি আমাকে মূল্যায়ন করতে হবে যদি আমার এই কথাটা বুঝে না আসে আবারও আমার ভিডিওটা একটু পেছন থেকে একটু প্রিভিউ করে নাও তাহলে কথাটা বুঝবে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার চার নাম্বার কার্বনের সাথে মূল নামের চার নাম্বার কার্বনের সাথে আমার এই শাখা শিকলটি সংযুক্ত বাট আমি তো আমার এই শিকলটাকে স্যার আমরা এইভাবে গুনতে পারি ঠিক এদিক থেকে যদি গুনি বাদিক থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তার মানে বাদিক থেকে যদি আমি গুনে ডাইনে যাই তাহলে আমার এই কার্বনটি হয় আমার তিন নাম্বার কার্বন আর ডান দিক থেকে যদি আমি বা দিকে গুনে আসি তাহলে এই কার্বনটি হয় আমার চার নম্বর কার্বন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এখানে আমার কোন কার্বনটি অগ্রাধিকার পাবে অর্থাৎ কত নাম্বার এ থাকলে তাকে আমরা এখানে মূল্যায়ন করব সেক্ষেত্রে আমাকে মাথা রাখতে হবে আমাদের এখানে নিয়ম হচ্ছে যে যে দিক থেকে প্রধান শিকুলের যে দিক থেকে গুনলে আমার শাখা শিকুলটি ছোট সংখ্যার কার্বন এর সাথে সংযুক্ত থাকে কথাটি আবার বলছি যে দিক থেকে প্রধান শিকুলের আমি ডান দিক থেকে গুনতে পারি আবার বা দিক থেকে গুনতে পারি যে দিক থেকে গুনলে আমার শাখা শিকুলটি প্রধান শিকুলের ছোট সংখ্যার কার্বন এর সাথে সংযুক্ত আমরা সেই দিক থেকে গুনব চোখ রাখলে আমরা দেখি যে আমার ডান দিক থেকে গুনলে চার নম্বর কার্বন হচ্ছে এটি আর বা দিক থেকে গুনলে এটি হচ্ছে আবার তিন নম্বর কার্বন তার মানে কথা হচ্ছে আমরা তিন নাম্বার কার্বনকে এখানে মূল্যায়ন করব তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলব থ্রি মিথাইল থ্রি এবং আমার থ্রি এই সংখ্যা আর এই মিথাইল এই দুইয়ের মাঝে আমাকে এরকম একটি চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে স্যার এটি হচ্ছে আমাদের জৈব যৌগের নামকরণের নিয়মের মধ্যেই পড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বুঝলাম থ্রি মিথাইল হেক্সেন এই টোটাল এই যৌগের নাম হচ্ছে থ্রি মিথাইল হেক্সেন আমরা উদাহরণস্বরূপ আর একটা অনুনি কাজ করি এদিক থেকে আমরা ডান দিকে যদি করি সেটা হচ্ছে সি এইচ সি এইচ থ্রি এখানে আমি আরেকটু কথা বলিনি অনেকে হয়তো বা কার্বন এর সাথে যে আবার হাইড্রোজেনের সংখ্যা আছে এই সংখ্যাটা হয়তো নির্ভর করতে পারছি না একটু আমরা চোখ রাখি স্যার আমার এই শিকুল আমি পেশুরিটা বসে ফেলে একটু আগের গুলো
আমার এই শিকলের মধ্যে আমার আমরা জানি যে আমার একটি কার্বনের মোট চারটি হাত থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমার এই দিকে যদি আমার এই কার্বনের সাথে একটা বন্ডিং মানে একটি হাত রয়েছে তাহলে আমার আরও তিনটি হাত ব্যবহার হচ্ছে এখানে আর তিনটি হাতে আমার তিনটি এইচ পরমাণু সংযুক্ত অর্থাৎ সি এইচ থ্রি আপনার যদি স্যার একটু এদিকে চোখ রাখি এখানে কেন আমি সি এইচ টু লিখেছি আমি তো সি এইচ থ্রিও লিখতে পারতাম কারণ হচ্ছে আমার এইদিকে একটি বন্ডিং আছে কার্বনের আবার এইদিকে ডাইনে আমার একটি বন্ডিং আছে তাহলে মোট দুইটি হাত হচ্ছে আর এইদিকে আবার তাহলে আর কয়টি লাগে যেহেতু একটি কার্বনের মোট চারটি হাত তাহলে আবার আরও দুইটি হাত বাকি থাকে আর সেই দুইটি হাতের মধ্যে আবার দুইটি এইচ আসবে অর্থাৎ সি এইচ টু একইভাবে স্যার আমাদের এটার ব্যাখ্যা সেম অ্যাজ লাইক অ্যাজ ইট দেন আমরা এখানে কথা বলছি আমার এই তৃতীয় যে কার্বনটি আছে এই কার্বনের সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দিকে একটি হাত এই দিকে একটি হাত এই দিকে একটি হাত তাহলে মোট কয়টি হাত আছে আমার এখানে স্যার তিনটি তো যদি আমার তিনটি হাত থেকে থাকে এখানে আর কয়টি হাত প্রয়োজন আরও একটি হাত তাহলে সেক্ষেত্রে আমার সেই একটি হাতে একটি এইচ এখানে আমার এখানে এন্ট্রান্স করেছে একইভাবে আমরা ঠিক এই দিকের ব্যাখ্যাটা আমার আগের মতো উল্লেখ আমি একটু ভুল করে গেছি স্যার সেটা হচ্ছে আমার এখানে সি এইচ টু হবে না সি এইচ থ্রি হবে যেহেতু আমার কার্বনের হাতে একটি এখানে আছে আরও তিনটি হাতে তিনটি এইচ পরমাণু সংযুক্ত হবে তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে সি এইচ থ্রি যাই হোক আমরা এখন আরেকটি নাম প্র্যাকটিস করতে পারি সেটা হচ্ছে সি এইচ থ্রি বন্ড সি এইচ টু বন্ড সি এইচ টু বন্ড সি আমি একটা কাজ করি এখানে আমি একটু এইচ এর সংখ্যাগুলো এলোমেলো করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে নিজেরা মূল্যায়ন করতে পারবে সি এইচ বন্ড সি এইচ আর আমার এখানে হচ্ছে একটি আমি মূলক নিলাম সি এইচ থ্রি আর এখানে আমি একটি মূলক নিলাম সি এইচ থ্রি এবার স্যার আমি দুইটি মূলক নিচ্ছি এখন কথা হচ্ছে আমাকে সর্বপ্রথম যে কাজটা করা লাগবে আমাকে আমরা কার্বনের সাথে যে এইচ আছে এইচের সংখ্যাটা আমরা আগে ঠিক করে নিই স্যার কারণ আমি এখানে এইচের সংখ্যাটা সঠিকভাবে দিই নাই এইচ এর সংখ্যা যদি আমরা ঠিক করতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার কার্বন এর এক হাত রয়েছে আমার আরও তিনটি হাতে তিনটি এইচ থাকবে আমরা লিখবো সি এইচ থ্রি একইভাবে আমরা এখানে আমার যে কার্বন আছে এই কার্বন এর সাথে আমার একটি এইচ রয়েছে আর এই দুই পাশে দুইটি আমার বন্ডিং তাহলে সেক্ষেত্রে দুই আর আমার এখানে সি এইচ টু হওয়া উচিত এখানে আমরা চোখ রাখি এদিকে হচ্ছে আমার একটি বন্ডিং এইদিকে একটি বন্ডিং তাহলে দুই আর এইদিকে একটি বন্ডিং আছে তিন আর এছাড়াও আমার তিনটি যদি বন্ডিং হয় কার্বনের চতুষ্পাশে তাহলে আমার আরও একটি বন্ডিং দরকার সেক্ষেত্রে আমরা এইচের সাথে বন্ডিং করে নিচ্ছি সেক্ষেত্রে আমার একটি এইচ এখানে আমার সংযুক্ত হবে একইভাবে আমরা একটু ওর দিকে একটু মূল্যায়ন করি স্যার ও ঠিক আছে কি না আমরা জানি কার্বনের চার হাতের মধ্যে আমার একটি বন্ডিং আছে কার্বনের জন্য আরও আমার তিনটি বন্ডিং দরকার অর্থাৎ আমরা তিনটি বন্ডিংয়ের মাধ্যমে তিনটি এইচ এখানে সংযুক্ত করে নিচ্ছি একইভাবে আমরা যদি চোখ রাখি এখানে আমার এই কার্বনের ক্ষেত্রে এক দুই তিন চার মিলে গেছে এটা ঠিক আছে একইভাবে এখানে আমার বোধ ঠিক আছে ওকে তো স্যার যাই হোক এখন আমরা সর্বপ্রথম আমরা নামকরণ করব তো নামকরণ করার ক্ষেত্রে আমাকে যে বিষয়টা মূল্যায়ন করতে হবে বলছি আমি আমার এই তিনটি পার্ট একটি জৈব যৌগের নামের ক্ষেত্রে এর মধ্যে নামের প্রথম অংশ হচ্ছে মূল নাম আমরা এখানে ব্যবহার করব আর মূল নাম হচ্ছে আমার কার্বন সংখ্যা আর আমরা বলে গেছি যে কার্বন সংখ্যা মূল্যায়ন করতে গেলে আমাকে আগে শিকলটা শনাক্ত করতে হবে যে কোন দিক থেকে গুনলে আমি সর্বোচ্চ সংখ্যক কার্বন পাচ্ছি সেটি হবে আমার প্রধান শিকল আমি যদি স্যার এভাবে গুনি এক দুই তিন চার আবার গুনছি এক দুই তিন চার চারটি কার্বন পাচ্ছি আমরা এখানে আবার এদিক থেকে গুলি এক দুই তিন চার আবার এদিক থেকে গুলি এক দুই তিন আবার এভাবে গুলি এক দুই তিন চার অর্থাৎ কথা হচ্ছে তুমি যতটা অ্যাঙ্গেলে গুনতে পারো আবার যদি আমরা এইভাবে গুলি স্যার এক দুই তিন চার পাঁচ হুম সর্বোচ্চ কার্বন পেয়েছি আমরা এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ আর আমাদের আরও একটি উপায় হয়ে গেছে এখানে সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট আমরা যদি স্ট্রেইট গুনি সেটা হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ তার মানে আমরা দুইভাবে পাঁচ পাচ্ছি এইভাবে যদি আমরা গুনি তাহলে আমার পাঁচ হয় আবার এইভাবে গুনলে আমার পাঁচ হয় সেক্ষেত্রে যেহেতু আমার স্ট্রেইট এবং এভাবে আলাড়ি দুইটা ক্ষেত্রে সমান সংখ্যক হচ্ছে তাহলে আমরা স্ট্রেইটটাকে এখানে মূল্যায়ন করব তাহলে স্ট্রেইট শিকলে আমার মোট কার্বন এর সংখ্যা পাঁচ হলে আমরা জানি পাঁচের জন্য হচ্ছে পেন্ট তাহলে আমরা লিখবো পেন্ট মূল নাম হচ্ছে আমার পেন্ট কার্বন সংখ্যা পেন্ট 
এখন আমাকে দেখতে হবে সাফিক্স ফর্মে কার্যকরীমূলক প্রশ্ন হচ্ছে কার্যকরীমূলকের মধ্যে আমরা একটু আগে বলে গেছি টেকনিকটা যে আমাকে দেখতে হবে অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড আবার ফ্যাটি অ্যাসিড স্টার কিটোর ইথার এছাড়াও আরও কিছু মূলক আমি ক্লাসে বলছি বোধহয় যে আমি আলোচনা করেছি সম্ভবত বা ছেলেদের ব্যবসা আমি আলোচনা করে গেছি যাই হোক এমিনমূলক অথবা আমাদের আরও দু একটা মূলক আছে এগুলো আমাদের প্রয়োজন নাই তো এখানে আমরা বলছি স্যার আমাদের এখানে এই মূলকগুলোর মধ্যে এগুলো স্পষ্ট দেখা যায় শিকলে থাকলে এটা দেখা যাবে কারণ প্রত্যেকটা মূলকে একটা কমন ম্যাটার হচ্ছে আমার ও আছে স্যার অক্সিজেন আছে মূলকে যদি আমার এই মূলকগুলোর কোনো একটি আমার এই যোগের অনুতে থাকে সেটা দেখা যাবে কেন কারণ হচ্ছে আমার এই প্রত্যেকটা মূলকে আমার অক্সিজেন আছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার এই অনুতে যোগের এই অনুতে কোনো অক্সিজেন নাই তার মানে এটি সম্পূর্ণরূপে কার্বন এবং হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত একটি অণু তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বুঝি আমার এখানে এই তিনটির যে কোনো একটি হবে মূলক কি অ্যালকেন অথবা অ্যালকিন অথবা অ্যালকাই এখন অ্যালকাইন যদি থেকে থাকে তাহলে আমার কার্বন এবং কার্বন এর মাঝে যে কোনো শিকুলে আমার যে কোনো দুইটি কার্বন এর মাঝে একটা ত্রিপল বন্ড হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম বন্ডিং যুক্ত কোনো আমরা কার্বন পাচ্ছি না এখানে ওকে একইভাবে আমরা দ্বিবন্ধন যুক্ত অ্যালকিন মূলক আমরা দেখতে পাচ্ছি না এই সেগুলো নাই তাহলে আমার কি আছে স্যার অ্যালকেন তাহলে কার্বন কার্বন একক বন্ধন থাকলে সেটা অ্যালকেন হয় আমাদের এখানে প্রত্যেকটি কার্বন এবং কার্বন এর মাঝে আমার একক বন্ধন প্রত্যেকটি কার্বন এবং কার্বন এর মাঝে একক বন্ধন তো এই বিষয়গুলো আমি ক্লাসে আরও ডিটেলস কথা বলে গেছি আমার মনে আছে স্পষ্ট তো সেক্ষেত্রে আমরা আর ভিতরে নাই যাই সেক্ষেত্রে আমরা বললাম স্যার এখানে আমার এই প্রধান শিকলে আমরা কার্বন পাচ্ছি পেন্ট পাঁচটি আর কার্যকরী মূলক হচ্ছে আমার অ্যালকেন অ্যালকেন হলে কি হয় স্যার অ্যালকেনের এন পেন্ট এন তাহলে পেন্ট এন আমরা লিখবো পেন্টেন এরপর আসি আমরা শাখা শিকল আমার এখানে শাখা শিকল বের করতে হবে আমাকে তো প্রশ্ন হচ্ছে আমার এখানে শাখা হিসেবে আমরা কি পাচ্ছি আমরা দুইটা শাখা পাচ্ছি স্যার এইটা যদি আমার প্রধান শিকল হয় এটা যদি আমার প্রধান শিকল হয় তাহলে আমার এই প্রধান শিকল এর বাইরে এদিকে একটা শাখা পাচ্ছি আবার এদিকে একটা শাখা পাচ্ছি এখন এই দুইটি শাখা এর মধ্যে আমরা দেখব এখানে আমার সি এইচ থ্রি মিথাইল আবার এইদিকেও শুধুমাত্র সি এইচ থ্রি থাকলে মিথাইল হয় আগে আমরা বলে গেছি তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটি শাখা থাকলে আমরা দুইবার মিথাইল আছে আমার এখানে এখন আমার মিথাইল লিখবো ঠিক আছে প্রশ্ন হচ্ছে আমার এই মিথাইলগুলো আমার দুইবার যেহেতু মিথাইল আছে আমরা লিখে ফেলি যে ডাই মিথাইল ডাই মিথাইল ডাই মিথাইল আমি এখানে ডাই লিখেছি এই কারণে যেহেতু আমার এই শিকলে অর্থাৎ প্রধান শিকলে আমার কার্যকরীমূলক বা শাখা শিকল মিথাইল দুইবার আছে এই কারণে আমি ডাই লিখেছি যদি আমার এই শাখা শিকল হিসেবে মিথাইল আবার তিনবার থাকতো আমরা লিখতাম ট্রাই মিথাইল চারবার থাকলে লিখতাম টেট্রা মিথাইল যাই হোক আর একবার থাকলে মনো মিথাইল এটা লিখতে হয় না যেটা আমরা ইতিপূর্বে করে গেছি এখানে আমি একবার ছিল মিথাইল মূলকটি সেক্ষেত্রে আমি মনো শব্দটা ব্যবহার করি নাই তো এখন কথা হচ্ছে আমার এই ডাই মিথাইল অর্থাৎ এই দুইটি মিথাইল আমার কত এবং কত নম্বর কার্বনের সংযুক্ত সেটি আমাকে মূল্যায়ন করতে হবে আমরা যদি শিকলের ডান দিক থেকে গুনে আসি তাহলে হচ্ছে আমার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অর্থাৎ একটি হচ্ছে একটি মিথাইল মূলক হচ্ছে আমার তিন নম্বর কার্বনে আরেকটি মিথাইল মূলক হচ্ছে আমার চার নম্বর কার্বনে সংযুক্ত কিন্তু আমরা এবার বিপরীত দিক থেকে একটু গুনে যাই যদি বিপরীত দিক থেকে গুনি তাহলে আমরা পাচ্ছি এদিক থেকে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অর্থাৎ এদিক থেকে যদি আমরা গুনি সেটা হচ্ছে আমার দুই এবং তিন নম্বর কার্বনে আমাদের শাখা শিকল সংযুক্ত উল্লেখ্য যে আমি ডান থেকে বায়ে গুনলে হচ্ছে যথাক্রমিকভাবে তিন আর চার আর বাদিক থেকে ডানে গেলে হয় দুই আর তিন এখন তুমি বলো যে আমরা কোনটাকে এখানে মূল্যায়ন করব যে দুই এবং তিনকে মূল্যায়ন করব নাকি তিন এবং চারকে মূল্যায়ন করব। নিঃসন্দেহ বলে ফেলবে স্যার দুই আর তিন যেহেতু আমরা আগে বলছি ছোট সংখ্যার কার্বন এখানে অগ্রাধিকার পাবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ছোট সংখ্যার কার্বন দুই আর তিন তো ছোট সংখ্যার কার্বন দুই আর তিন যদি হয় আমরা লিখে ফেলি টু কমা থ্রি উল্লেখ্য আবার এই দুইটি সংখ্যার মাঝে একটি কমা ব্যবহার করতে হবে স্যার 
আর আমরা আগে বলে গেছি এই সংখ্যা আর এই নামের মাঝে আমার একটা স্পেস থাকবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার টোটাল নাম হচ্ছে টু থ্রি ডাই মিথাইল পেন্টেন টোটাল এই অনুর নাম টু থ্রি ডাই মিথাইল পেন্টেন ওকে আমরা এবার তৃতীয় আরেকটি উপায় গ্রহণ করি উল্লেখ্য তার আগে বলে নেই যদি আমার এই দুইটি উদাহরণ আমি যে কথাগুলো বলে গেছি কোনো কথা ছুটে যায় বা ক্লিয়ার কাট না হোক তাহলে সেক্ষেত্রে আমার পেছন থেকে ভিডিওটা টেনে দেখে নাও এরপর আমার তৃতীয় উদাহরণটা লক্ষ্য করবে তবে আবার বলে রাখি স্যার আমার এই দুইটি উদাহরণ ক্লিয়ার কাট না হওয়া পর্যন্ত আমার তিন নম্বর উদাহরণে কেউ এন্ট্রান্স করবে না ওকে তিন নম্বর উদাহরণে আমরা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি যদি লিখি এইভাবে স্যার সি এইচ বন্ড সি বন্ড সি এইচ বন্ড সি বন্ড সি এইচ এখন এখানে আমরা শিকল বানাচ্ছি এই শিকলে আমরা একটা কাজ করি খুব বেশি আলোচনা করা যাবে না এগুলো আমাদের সিলেবাস খুব একটা নাই যে লাগবে না খুব একটা বেশি বড় সড় অনু তাহলে আমরা সিএইচ থ্রি আমরা কিছু শাখা ব্যবহার করি এখানে ঠিক আগের মতো আমি এখানে সিএইচ থ্রি রাখলাম আমি আগে এটা মুছে ফেলি এটা আমার দিসরা হচ্ছে সিএইচ থ্রি আর এদিক থেকে আমরা যদি চোখ রাখি সেটা হচ্ছে ডাবল বন্ডিং একটা ব্যবহার করব আমরা অ্যালকিন যোগই নিকাশ করি আর না বাড়াই তো অ্যাল আমরা এখানে দ্বিবন্ধন ব্যবহার করলাম আর এখানে আমরা ব্যবহার করব সিএইচ থ্রি ওকে এতটুকু যথেষ্ট স্যার এবার আমরা আসি আমরা এই অণুটাকে ঠিক করে নেই আমার এই অণুতে মোট এইচ এর সংখ্যাটা আমরা ঠিক করব সেটা হচ্ছে আমার কার্বনের হাত গুনে গুনে আমরা এইচের সংখ্যাটা ঠিক করবো স্যার এখানে আমরা পাচ্ছি আমার কার্বন এর সাথে আমার এই দিকে দুইটা বন্ধন আছে আর এই দিকে দুইটা বন্ধন থাকলে আমার কার্বন এর যেহেতু মোট চার হাত সেক্ষেত্রে আমার আরও দুইটি বন্ডিং যুক্ত হাত লাগবে সেক্ষেত্রে আমরা দুইটি এইচ ব্যবহার করবো এখানে সিএইচ টু একইভাবে এই কার্বনের ক্ষেত্রে চোখ রাখলে দেখা যায় আমার এখানে দুইটি বন্ডিং আর এখানে একটি বন্ডিং মোট হচ্ছে তিনটি বন্ডিং তাহলে আমার আরও একটি বন্ডিং বাকি আছে সেক্ষেত্রে আমরা একটা এইচ ব্যবহার করবো এখানে এখানে চোখ রাখি আমরা এই দিকে একটি বন্ডিং এই দিকে একটা বন্ডিং দুইটি বন্ডিং আমার আরও দুইটি এইচ পরমাণু প্রয়োজন হয় এখানে আমরা চোখ রাখি সেটা হচ্ছে আমার এই কার্বন এর সাথে এই দিকে একটি বন্ডিং এই দিকে একটি বন্ডিং এবং এই দিকে একটি বন্ডিং বোর্ড তিনটি বন্ডিং আমরা আরও একটি এইচ এখানে কানেক্ট করবো স্যার আর এখানে আমরা দেখি সিএইচ থ্রি এখন কথা হচ্ছে আমার এই শিকলে একটা সিএইচ থ্রি আছে মিথাইল মুলুক আছে যাই হোক এখন আমরা নামকরণে যাচ্ছি আর নামকরণে যাওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে আমার কার্বন সংখ্যা আর কার্বন সংখ্যা মূল্যায়ন করার সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে প্রধান শিকল নির্ধারণ করা তো আমরা স্যার এখানে শিকলে খুব একটা ঝামেলা নাই মাত্র আমরা এখানে একবার মিথাইল লিখা আছে তো আমরা এটা বোধ খুব একটা কথা বলা লাগবে না আমরা এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ দুই দিক থেকে বললে আমাদের পাঁচ পাঁচ ও এক দুই তিন এটা তো বাদ ওকে তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে স্যার এটাকে আমরা প্রধান শিকল হিসেবে নিচ্ছি যদি এইটি আমাদের প্রধান শিকল হয় তাহলে কথা হচ্ছে আমার এই প্রধান শিকলে ভোট কার্বন কয়েকটি এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ পেন্ট পাঁচ থাকলে হয় পেন্ট এরপর হচ্ছে আমার সেকেন্ড উপায় হচ্ছে আমার কার্যকরীমূলক আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে তো কার্যকরীমূলক ফাইন্ড আউট করতে গেলে আমাকে দেখতে হবে আমার এখানে এই মূলকগুলোর কোনোটি এখানে নাই তবে আমরা এই তিনটি মূলকে আসি এই তিনটি মূলকের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার স্যার আমার এই কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনযুক্ত একটি মূলক এখানে রয়েছে যেটাকে আমরা বলছি অ্যালকিন মূলক তো আমার এই অ্যালকিন মূলক যদি থেকে থাকে তাহলে আমরা এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আমার এই মূলকটি কত নম্বর কার্বনে সংযুক্ত এটা দেখতে হবে এখন বলবে স্যার ইতোপূর্বে ঝামেলা আমাদের ছিল না কারণ একটু আগে আমরা অ্যালকেন মূলক নিয়ে কাজ করে গেছি আর সেক্ষেত্রে আমাদের নাম্বারিংটা ফ্যাক্টর ছিল না এখানে কিন্তু আমাদের নাম্বারিংটা ফ্যাক্টর কারণ হচ্ছে আমার এখানে এই অ্যালকেন মূলক সবসময় মাথায় রাখতে হবে আমার মূল নামে কার্বন সংখ্যা ঠিক থাকবে আর এই কার্বন সংখ্যার সাথে আমরা যখন প্রিফিক্স শাখা কাটাই তখন আমরা কার্বন সংখ্যা ব্যবহার করে গেছি একটু আগে নামগুলোতে অর্থাৎ আমার এই শাখাটি কত এবং কত নাম্বার কার্বনের সাথে সংযুক্ত সেটি আমরা মূল্যায়ন করে গেছি ঠিক একইভাবে আমাকে কার্যকরী মূলকের ক্ষেত্র দেখাতে হবে এটি কত নম্বর কার্বন এর সাথে সংযুক্ত আমরা এখানে কার্যকরী মূলকটা আগে দেখে নেই কার্যকরী মূলকের নাম কি আমরা বলে গেছি এল কিন দুইটি বন্ধন থাকলে হয় এল কিন এল কিনের ইন তাহলে আমরা লিখেছি পেন্ট ইন 
তাহলে আমার এই ইন হচ্ছে আমার কার্যকরী মূলক আর আমার মূল নাম কার্বন সংখ্যা হচ্ছে পেন্ট তো সেক্ষেত্রে আমার এই ইন যে মূলকটি আছে এটি আমার কত নম্বর কার্বন এর সাথে সংযুক্ত সেটি আমাকে দেখানো লাগবে স্যার এখন কেউ কেউ বলবে স্যার অনেকেই আমরা স্যার হয়তো ভাববো স্যার এই দিক থেকে আপনি গুনে ফেলেন সেটা হচ্ছে এই দিক থেকে গুনলে হয় আমার এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ আমরা বলতে পারি চার অথবা পাঁচ নম্বর কার্বনে আমার ইন কানেক্টেড কেন এই কাজটা আমরা করলাম কারণ আমরা আগে বলে গেছি যে আমার শাখা শিকলটি সবসময় ছোট সংখ্যার কার্বনের সাথে কানেক্টেড থাকে যদি আমি এদিক থেকে গুনতাম তাহলে আমার এক দুই তিন চার এটি চার নম্বরে আমার কানেক্টেড থাকতো কিন্তু স্যার এবার বলে রাখি যখনই আমার এখানে অ্যালকিন অথবা অ্যালকাইন অথবা অন্য যে কোনো কার্যকরী মূলক চলে আসবে তখন সেক্ষেত্রে আমরা নাম্বারিংটা করব ওই কার্যকরী মূলকের দিকে চোখ রেখে আবার বলছি কথাটি আমরা যখন এই শিকলে অ্যালকিন অ্যালকাইন অ্যালকোহল অথবা অন্য যে কোনো রেডিকেল যদি আমার এই শিকলে এন্ট্রান্স করে তখন সেক্ষেত্রে আমরা শাখা শিকলকে বিবেচনা করে প্রধান শিকলে নাম্বারিং করব না আমরা প্রধান শিকলে নাম্বারিং করব কার্যকরী মূলকের দিকে চোখ রেখে অর্থাৎ যে দিক থেকে গুনলে আমার কার্যকরী মূলকটি ছোট সংখ্যার কার্বন এর সাথে কানেক্টেড থাকবে সেদিক থেকে আমরা গুনব আমরা যদি স্যার এদিক থেকে গুনি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার হচ্ছে এদিক থেকে গুনলে এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ আমার এই রেডিকেল দ্বিবন্ধন অ্যালকিনমূলক এটি আমার এক এবং দুই নম্বর কার্বন এর মাঝে আমার অ্যালকিনটি পাচ্ছি আমরা তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এদিক থেকে গুনব আমার মিথাইলমূলক যদি এবার আমার চার নম্বর কার্বনের সাথে কানেক্টেড থাকে থাকুক তাতে আমার কিছু যায় আসে না তাহলে এখন প্রশ্ন স্যার এখানে আমার দুইটা নাম্বার ওয়ান আর টু দুইয়ের মাঝেই তো অর্থাৎ ওয়ান এবং টু এই দুইটি সংখ্যার মাঝেই আমার দ্বিবন্ধন রয়েছে প্রশ্ন হচ্ছে আমি কোন সংখ্যাটিকে এখানে মূল্যায়ন করব আমি এখানে ছোট সংখ্যাটিকে মূল্যায়ন করব তাহলে স্যার আমরা এখানে জেনে রাখলাম যখন আমরা দেখব অ্যালকিন অথবা অ্যালকাইন মূলক কখনো কোনো শিকলে আমরা ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমার এই অ্যালকিন বা অ্যালকাইন মূলক আবার কখনো একটি কার্বনের সাথে থাকতে পারে না এটি দুইটি কার্বনের মাঝে থাকে সেক্ষেত্রে দুইটি কার্বন এর মধ্যে যে কার্বনটি আমার ছোট সংখ্যার হবে সেই কার্বনটিকে আমরা এখানে মূল্যায়ন করব তাহলে আমার এক আর দুইয়ের মধ্যে এক সংখ্যাটি আমার ছোট দুই সংখ্যাটি বড় তাহলে আমরা এক সংখ্যাটি এখানে ব্যবহার করব তার মানে হচ্ছে কি পেন্ট ওয়ান ইন আমার নাম কিন্তু শেষ না স্যার এখন আমাদের শাখা শিকল হয়ে গেছে তো শাখাটা যদি আমরা একবার ফাইন্ড আউট করি সেটা হচ্ছে আমার এখানে সিএইচ থ্রি মিথাইল তো এখন কথা হচ্ছে মিথাইল লিখে ফেলি ওকে মিথাইল মিথাইল প্রশ্ন হচ্ছে এই মিথাইলটি আমার কত নম্বর কার্বনে কানেক্টেড চার নম্বর কার্বনে কানেক্টেড তাহলে আমরা লিখবো ফোর মিথাইল আমার পেন্ট ওয়ান ইন এটা হচ্ছে আমার টোটাল এজের নাম তো যাই হোক আমরা এরপর আমি আসলে এখানে আরও অনেক অনেক উদাহরণ থাকতে পারি এত লম্বা করব না আমি এবার সিম্পল কয়েকটি আমাদের অ্যালকোহল বা অ্যালডিহাইড অথবা জৈব অ্যাসিড নাম ব্যবহার করে আমি আর দুই চারটা নাম পড়ে আমরা আজকের ক্লাসটা এখানে ইস্তফা দেবো স্যার তো যাই হোক আমরা এবার আরেকটা নাম নিচ্ছি সিএইচ থ্রি বন্ড সিএইচ এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি স্যার আমি চাইলে এই যোগের আদলে আমি এটির আদলে আরেকটা যোগ অ্যালকিন গঠন করতে পারি চাইলে অ্যাকচুয়ালি করে নেই প্রয়োজনে সিএইচ থ্রি সিএইচ বন্ড সি ডাবল বন্ড সি বন্ড সি এইচ থ্রি এখানে আমি একটি শাখা রাখবো শাখা না রাখলে কোনো প্রবলেম নাই স্যার আমি রাখবো ওকে এক প্রশ্ন হচ্ছে আমার এখানে এই টোটাল এই যোগের নামকরণের ক্ষেত্রে আমাকে দেখতে হবে আগে এইচ এর সংখ্যা ঠিক আছে কি না আমি দেখতে পাচ্ছি সিএইচ থ্রি ঠিক আছে মোটামুটি এখানে আমরা দেখব এই কার্বনের সাথে আমার এইদিকে দিয়ে বন্ধন এইদিকে একক বন্ধন তিনটা বন্ধন আমার আরও একটি বন্ধন বাকি থাকে সেই বন্ধনে আমার আসবে এইচ এই কার্বনের ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি এখানে দ্বিবন্ধন এখানে একক বন্ধন তাহলে সেক্ষেত্রে আমার আরও একটি বন্ধন বাকি থাকে এখানে একটি এইচ আসবে এক দুই তিন চার এটা ঠিক আছে আমাদের আর এখানে সিএইচ থ্রি ওকে ফাইন এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা নাম্বারিং করব প্রশ্ন হচ্ছে কোন দিক থেকে আমরা নাম্বারিং করব কোন দিক থেকে আমরা নাম্বারিং করব সেক্ষেত্রে আমরা এদিক থেকে নাম্বারিং করলে আমার হচ্ছে এক আমরা স্যার আবার বলছি নাম্বারিংটা আমি আগে করে ফেলি মূল নাম রাখার আগে সেক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই মাথা রাখতে হবে যে যেদিক থেকে গুনলে আমার মূলকটি 
দ্বিবন্ধনযুক্ত মূলক হোক অথবা ত্রিবন্ধনযুক্ত মূলক হোক অথবা অন্য যে কোনো মূলক হোক সেই মূলকটি আমার ছোট সংখ্যার কার্বনে সংযুক্ত থাকবে সেই দিক থেকে আমরা গুনব আমি যদি এদিক থেকে গুনি তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার ওয়ান টু থ্রি আর এদিক থেকে গুন হচ্ছে ওয়ান টু এই দ্বিবন্ধনটি আমার দুই নম্বর কার্বনে কানেক্টেড হচ্ছে আর এদিক থেকে গুনলে আমার তিন নম্বর কার্বনে কানেক্টেড হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই আমরা দুই নম্বর রাখবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ওকে তাহলে আমরা স্যার এবার আসি মূল নামটা আমরা একটু বের করে নিই মূল নাম হচ্ছে আমার কার্বন সংখ্যা কার্বন সংখ্যা হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ হলে হয় আমাদের পেন্ট আর এরপর হচ্ছে আমাদের সাফিক্স ফর্ম হচ্ছে আমাদের কার্যকরীমূলক প্রশ্ন হচ্ছে আমার এই কার্যকরীমূলক কি সেটি হচ্ছে দ্বিবন্ধন যুক্ত অ্যালকিন আর অ্যালকিন হলে অ্যালকিনের নামের কি আসে আমার ইন পেন্ট ইন প্রশ্ন হচ্ছে আমার পেন্ট আর ইন এই দুইয়ের মাঝে আমার সংখ্যা আসবে প্রশ্ন হচ্ছে সংখ্যা হচ্ছে কি আমার এই ইন কার্যকরী মূলকটি আমার কত নম্বর কার্বনে আছে এখানে দুই আর তিন এর মাঝে ছোট সংখ্যা দুই তাহলে আমরা লিখবো পেন্ট টু ইন তো এক কথা হচ্ছে আমার প্রিফিক্স ফর্ম প্রিফিক্স ফর্ম হচ্ছে আমার শাখা তো শাখা হিসেবে আমরা এখানে পাচ্ছি মিথাইল আমরা লিখে ফেলি মিথাইল মিথাইল আর মিথাইল প্রশ্ন হচ্ছে আমার এই মিথাইল মূলকটি কত নম্বর কার্বনে কানেক্টেড চার নম্বর কার্বনে কানেক্টেড ফোর মিথাইল পেন্ট টু ইন এই হচ্ছে টোটাল জগিটির নাম এবার স্যার আমরা একটা কাজ করি আমরা অ্যালকিনের পরিবর্তে এবার একটা অ্যালকাইন নেই অ্যালকাইন যদি আমি নেই তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এখানে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে ত্রিপল বন্ড দিলাম এক দুই তিন এক দুই তিন করলে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার আমি এখানে যা করতে পারি সেটা হচ্ছে সব ঠিক থাকবে অবশ্য শুধু সামান্য একটু পরিবর্তন হবে সেটা হচ্ছে আমার আমরা বলছি মূল নাম হচ্ছে পেন্ট ঠিকই আছে ও আমরা এইচ এ সংখ্যাটা ঠিক করে নেই স্যার এইচ এ সংখ্যা হচ্ছে এক দুই তিন চার তাহলে আমার এই এইচটি বাদ যাবে যেহেতু আমার কার্বনের মোট চারটি হাত থাকতে হয় তাহলে এক দুই তিন আর এই দিক হচ্ছে এক চার তার মানে এখানে আমার এই কার্বনের সাথে কোনো এইচ এন্ট্রান্স করছে না আর এই দিকে চোখ রাখলে আমরা দেখব এক দুই তিন আর এই হচ্ছে এক চার তার মানে আমার এইচটা বাদ যাবে এই এখন আমরা আসি নামকরণে আমার প্রধান শিকলে মোট কার্বন আছে আমার কয়টি পাঁচটি পাঁচটি থাকলে হয় পেন্ট আর এর কার্যকরী মূলক হচ্ছে সাফিক্স ফর্ম আর কার্যকরী মূলকের নাম হচ্ছে আমার অ্যালকাইন প্রশ্ন হচ্ছে অ্যালকাইনটি কত নম্বর কার্বনে আমার দুই আর তিনের মাঝে দুই অ্যালকাইন তিনটি বন্ধন থাকলে সেটি হয় আমার অ্যালকাইন আর অ্যালকাইনের উচ্চারণ হয় আইন তাহলে আমরা লিখে ফেলবো আইন অর্থাৎ এর নাম হচ্ছে পেন্ট টু আইন পেন্ট টু আইন আর সেক্ষেত্রে আমার একটু আগে যে শাখাটা ছিল শাখাটা আগের মতোই থাকবে ঠিক ফোর মিথাইল পেন্ট টু আইন তো শিক্ষার্থীরা আমরা এখন যে কাজ করব আমরা আমাদের পরবর্তী যে মূলক আছে অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড ফ্যাটি অ্যাসিড এর একটা একটা করে আমি উদাহরণ প্রয়োগ করে যাব আমরা এখন ফ্যাট অ্যালকোহলীয় মূলক নিয়ে কথা বলছি এগুলো মুছে ফেলি আমি আসলে আমি বলি তোমাদের একটু কারণ হচ্ছে নামকরণটা প্রথম দিকে অনেক জটিল মনে হয় কিন্তু ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে গ্রহণ করে যদি মন দিয়ে আবার বাসায় প্র্যাকটিস করে ফেলা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আসলে নামকরণটা অনেক সহজ যদি টেকনিকটা একটু কঠিন বা দূরস্থ বাট মন দিয়ে প্র্যাকটিস করলে আর আমি বিশ্বাস রাখি আমি যেহেতু এই ক্লাসগুলো এখন রেকর্ডিং হচ্ছে বা তোমরা এগুলো ভিডিও থেকে দেখছো তো সেক্ষেত্রে তুমি যদি কোনো অংশ ভুলে যাও বা বুঝে না আসে তাহলে বারবার তুমি এটা একটু পেছন থেকে টেনে আবার দেখো আবার দেখো আবার দেখো তাহলে দেখবে ঠিক হয়ে গেছে বিষয়টা আর আমি একটা কথা বলি আমি কিন্তু আসলে নামকরণের বিষয়টা এখানে খুব একটা আরও অনেক অ্যাঙ্গেলে আমি তোমাদের সাথে এই অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিতে অনুগুলোর নামকরণ নিয়ে আলোচনা করতে পারি বাট এগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই ক্লাসে আর যখন আমরা এইচএসসিতে যাব তখন আমি এই বিষয়গুলো আরও অনেক ডিটেলস যতগুলো অ্যাঙ্গেলে আমার এই নামকরণগুলো হয় সব নিয়ে কথা বলবো যাই হোক স্যার আমরা এখন কথা বলছি অ্যালকোলিয়মূলকের একটি উদাহরণ দেয় আমি এখানে লিখে ফেলতে পারি সি এইচ থ্রি বন্ড সি এইচ টু আর ছোট একটা যোগ নিলাম স্যার ও এইচ এখানে প্রশ্ন হচ্ছে আমার সবার আগে দেখবো আমার এইচ এর সংখ্যা ঠিক আছে কিনা আমার এখানে মোট কার্বন এর সংখ্যা হচ্ছে এক দুই দুইটি কার্বন কোনো শাখা টাকা কিছু নাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো এইটাই আমার প্রধান শিকল অর্থাৎ প্রধান শিকল আমার মোট দুইটি কার্বন আছে 
আর শিকলে কার্বনের হাত যদি আমরা ঠিক রাখতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এই পাশে একটি বন্ডিং এই পাশে একটি বন্ডিং তাহলে দুইটি বন্ডিং আর দুইটি এইচ থাকবে মোট চার ওকে আর এদিকে হচ্ছে তিন আর এক চার ওকে আর ও এইচের ক্ষেত্রে একটু আমরা কথা বলি ও এইচের বিষয়টা আমরা এর আগে আমি ক্লাসে আলোচনা করে গেছি তারপর আবার কথা বলছি অক্সিজেন হচ্ছে একটি দি জজি পরমাণু অর্থাৎ সে দুইটি হাইড্রোজেন বন্ডিং গঠন করে তার এই পাশে একটি বন্ডিং আছে আর এই পাশে আরেকটি বন্ডিং থাকবে আমি যদি বিষয়টা এভাবে লিখতাম স্যার তাও ওকে তো ও আর ইচ্ছের মাঝে আমরা এই বন্ডিংটা দেখাই না বা না দেখালে কোনো প্রবলেম নাই আমরা লিখে ফেলি ও এইচ তার মানে এইদিকে একটি বন্ডিং আছে ও এর এক হাত হলো যেহেতু অক্সিজেন পরমাণুটির মোট দুইটি হাত তাহলে সেক্ষেত্রে আবার এই দিকে একটি মাত্র এইচ লাগে ও এইচ এটা একটা রেডিক্যাল বটে ও এইচ আমরা সবাই চিনি অ্যালকোলিমূলক এখন এর নামটা কি হবে নামটা করতে গেলে স্যার মাথা নষ্ট না করি সর্বপ্রথম আমরা নামকরণে মূল নাম দেখব মূল নামে আমরা কার্বন সংখ্যা বের করব তো আমার কার্বন সংখ্যা এক আর দুই দুই থাকলে কি হয় স্যার ইথ উইথ ইথ আর আমরা ইথ লিখে ফেললাম ইথ আর এরপর হচ্ছে আমার সাফিক্স ফর্ম হচ্ছে আমার কার্যকরী মূলক এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে আবার কার্যকরী মূলক কি আমি আগে বলে গেছি আপনার সর্বপ্রথম ফাইন্ড আউট করি একটা শিকুলের মধ্যে আমার ও এইচ সি এইচ ও সি ডাবলু এইচ সি ডাবলু আর সিও ও এদের মধ্যে কেউ আসে কিনা আমরা এবার পাচ্ছি স্যার আমার ও এইচ এখানে প্রেজেন্ট যদি ও এইচ প্রেজেন্ট হয় তাহলে আমরা এর নাম হচ্ছে অ্যালকোহল যার উচ্চারণ হয় আমার অলনল তো সেক্ষেত্রে আমরা ইথ এর সাথে যদি অ্যালকোহল থাকে আমরা বলবো হা আনল বলবো এটিকে তো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু আবার একটি অ্যালকোহলি মূলক কানেক্টেড ইথের সাথে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লিখে ফেলবো এবং যেহেতু আমার এদিক থেকে অবশ্যই নাম্বারিং হবে ওয়ান টু উল্লেখ আরেকটা কথা বলে রাখি স্যার যদি কখনো কোনো রেডিক্যাল বা কার্যকরী মূলক আমার শিকলে এক নম্বর কার্বন এর সাথে কানেক্টেড হয় সেক্ষেত্রে আমার কার্বনের সংখ্যা ব্যবহার না করলেও চলে আমরা ডিরেক্ট লিখে ফেলি ইথ আর অ্যালকোহল থাকলে হয় আমার আনল তাহলে আমরা লিখবো ইথানল 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 ওকে আমরা এবার এটাকে একটু আরেকটু কমপ্লেক্স করে আমরা একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে সি এইচ বন্ড সি এইচ বন্ড সি এইচ বন্ড সি এইচ আর আমি স্যার এবার এই মুলুকটা আমি একটু বাইরের দিকে দিলাম আসি মুলুকটি যদি আমরা এখানে ব্যবহার করি তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আমার শিকলে আগে আমরা সর্বপ্রথম এইচ এর সংখ্যাটা আমরা ঠিক করে নেই এদিক থেকে গুনলে আমরা এখানে আমরা যদি দেখি স্যার কার্বন এর চার হাতের মধ্যে আমার এখানে আর তিনটি এইচ লাগবে এখানে আমার এক দুই তিন চার ওকে এক দুই তিন চার আর এখানে হবে আমার সি এইচ থ্রি প্রশ্ন হচ্ছে নাম কি স্যার এর নামটা হচ্ছে আমার টোটাল এই শিকলে আমার কার্বন আছে এক দুই তিন চার আমরা লিখব চার থাকলে হয় মিথ ইত প্রো বিউট আমরা লিখব বিউট 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 আর এরপর হচ্ছে আমার সাফিক্স ফর্ম কার্যকরী মূলক আর এখানে আবার কার্যকরী মূলকটি কি ওইচ ওইচ হচ্ছে আমার অ্যালকোহলি মূলক তো ওইচ থাকলে এর আমরা বলবো সেক্ষেত্রে আমরা লিখবো স্যার বিউট টান লিখবো স্যার আমরা বিউট টান এখানে লিখবো বিউট টান আর অ্যালকোহলীয় মূলক যুক্ত হলে সেক্ষেত্রে আমরা লিখব অল অথবা নল অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমার অল বিউট টান যুগ অল এক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে আমার এই অলটি আমার কত নম্বর কার্বনের সাথে সংযুক্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি আমরা যদি এদিক থেকে গুনি তাহলে ছোট সংখ্যার কার্বন পাওয়া যাবে বাদিক থেকে গুনলে বড় সংখ্যার কার্বন আসবে ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লিখব বিউটান টু অল বিউটান টু অল আমরা এবার আরেকটা নাম এখান থেকে নিতে পারি স্যার সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এখানে একটা শাখা শিকল কানেক্টেড করে দেই তাহলে সেক্ষেত্রে যদি আমার এখানে একটা শাখা আসে তাহলে সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রটা আবার বলে রাখি যদি আমার রেডিক্যাল থাকে ওইচ বা এই ধাঁসের কোনো মূলক তাহলে সেক্ষেত্রে স্যার আমার শাখাটা ফ্যাক্টর না ফ্যাক্টর হচ্ছে মূলক যেন আমার ছোট সংখ্যার কার্বনে কানেক্টেড হয় তার মানে আমার আগের মতোই হচ্ছে স্যার ওয়ান টু থ্রি ফোর তো সেক্ষেত্রে আমরা এখন লিখব যে বিউটান টু অল ঠিক আছে আর এই দিক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার এই মিথাইল মূলকটি আমার কত নম্বর কার্বন তিন নম্বর কার্বনে কানেক্টেড আমরা লিখব থ্রি মিথাইল থ্রি মিথাইল বিউটান টু অল 
এবার আর একটু একটু কমপ্লেক্স আরেকটা অনু নিয়ে আমরা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমার এই অনুতে আমরা আগে সবার আগে স্যার আমরা ইচ্ছা সময় ঠিক করে নিই একটু সি এইচ টু হবে এখানে আমার এখানে হচ্ছে সি এইচ এক দুই তিন এখানে একটা এইচ হবে এখানে হচ্ছে আমার সি এক দুই তিন চার ওকে আর এখানে একটি ওকে ফাইন এত প্রশ্ন হচ্ছে এখানে আমাদের স্যার নামকরণের প্রবলেমটা কোন জায়গায় আমি বলি সেটা হচ্ছে আমার এই দিকে আছে একটা রেডিক্যাল উইচ অ্যালকোলিও আবার এখানে আছে আমার একটা দ্বিবন্ধন এখন সেক্ষেত্রে আমরা নামকরণের ক্ষেত্রে স্যার নাম্বারিংটা কীভাবে করব যদি একের অধিক মূলক আমার শিকলে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা নাম্বারিংটা করব কিভাবে যেমন আমি বলি কথাটা বুঝিয়ে যদি আমরা স্যার এদিক থেকে গুনি তাহলে সে হচ্ছে আমার তো শিক্ষার্থীরা আমার আমি এবার আর একটা নামকরণ রেখেছি এখানে যে একটু কঠিন আগের চিতে যাদের কাছে খুব একটা বেশি কঠিন ফিল হবে তারা প্র্যাকটিস না করলে হবে কারণ আমাদের এই ক্লাসগুলো লাগবে না এই নামকরণ কাটা তবে জানার জন্য অবশ্যই স্যার এগুলো অ্যাভয়েড করা উচিত হয় না এতে আমাদের এইচ এস সি ক্লাস এগুলো আমাদের অনেক সহজ হবে বুঝাটা তো এখন এখানে স্যার আমি লিখে গেছি যে এখানে একটা মূলক আছে আমার ওয়েজ আবার এখানে আবার একটা মূলক আছে দ্বিবন্ধনযুক্ত মূলক অ্যালকিন অ্যালকোহল এবং অ্যালকিন একটা শিকলে থাকলে তাহলে নামকরণের প্রসেসটা কি তার আগে আমরা স্যার এইচ এ সংখ্যাটা ঠিক করে নেই এখানে আমাদের সি এইচ টু হবে এখানে সি এইচ টু হবে এখানে হবে আমার এক দুই তিন চার ওকে ফাইন এক দুই তিন চার ওকে এখন এখানে আমরা যদি স্যার চোখ রাখি সেটা হচ্ছে আমার এখানে নামকরণে আমাকে সর্বপ্রথম কার্বনের সংখ্যা বের করতে হবে সহজ হিসেব মূল নাম কার্বন সংখ্যা তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে পেন্ট প্রশ্ন হচ্ছে পেন্ট যদি হয় উল্লেখ হয় এখানে কোনো শাখা নাই আমাদের কোনো শাখা যদি না থাকে তাহলে পেন্টের বাইরে আমার প্রিফিক্স পর্ব থাকবে না এটি খালি থাকবে আর আমরা ডাইনের চোখ রাখি ডাইনের চোখ রাখলে আমরা সাফিক্স পর্বের কার্যকরী মূলক বের করবো একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমার এখানে দুইটি কার্যকরী মূলক আছে একটা হচ্ছে অ্যালকোহল ওয়েজ আর একটু হচ্ছে আবার দ্বিবন্ধন অ্যালকিন এক্ষেত্রে আমরা নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে একটু বিভ্রান্ত হচ্ছি কারণ হচ্ছে যদি আমি এদিক থেকে গুনি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এই দ্বিবন্ধন যুক্ত অ্যালকিন মূলকটি আমার দুই নম্বর কার্বনে প্রদর্শিত হচ্ছে আর যদি আমি এই দিক আর এবং আমার অ্যালকোহলি মূলকটি পাঁচ নম্বর কার্বনে কানেক্টেড বাট যদি আমি এদিক থেকে গুনি বিপরীত দিক থেকে গুনি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এক্ষেত্রে স্যার কথা হচ্ছে আমার ডান দিক থেকে বাইরে যেতে গেলে আমরা দেখি আমার এক নম্বর কার্বন এর সাথে আমার ওইচ আছে আর এখানে আমার তিন নম্বর কার্বনের সাথে আমার অ্যালকিন আছে আর এদিক থেকে গেলে বা দিক থেকে ডাইনে গেলে আমার দুই নম্বর কার্বনে আমার অ্যালকিন আর পাঁচ নম্বরে হচ্ছে ওইচ অর্থাৎ বা দিক থেকে ডাইনে গেলে আমার অ্যালকিনটা ছোট সংখ্যার কার্বনে হয় আর ডান দিক থেকে বা দিকে আসলে আমার অ্যালকোহলটি আমার ছোট সংখ্যার কার্বনে কানেক্টেড হয় এক্ষেত্রে আমরা কোনটিকে গুরুত্ব দেব অবশ্যই স্যার আমার অ্যালকেন অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন ছাড়া শিকলে অন্য কোনো রেডিক্যাল থাকলে আমরা ওই রেডিক্যালকে মূল্যায়ন করব অর্থাৎ ওই রেডিক্যালকে আমরা ছোট সংখ্যার কার্বনে রাখব আর বাদ বাকি রেডিক্যাল আমার অ্যালকিন অথবা অ্যালকাইন সেটি আমার যে সংখ্যায় পড়ুক না কেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা স্যার ডান দিক থেকে বাইরে গুনলেই আমরা পাচ্ছি যে এক নম্বর কার্বনে আমার অ্যালকোহল যুক্ত তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এবং আরেকটা হচ্ছে আমার এই তিন এবং চার এর মধ্যে তিন নম্বর হচ্ছে আমার অ্যালকিন যুক্ত এটি হচ্ছে আমার অ্যালকিন আর এটি হচ্ছে আমার অ্যালকোহল তাহলে অ্যালকোহল আর অ্যালকিন এর মধ্যে আমরা এখানে ব্যবহার করব আমার অ্যালকিন আর অ্যালকোহল ইন আর অল তাহলে আমরা লিখব যে পেন্ট তিন নম্বর কার্বনে আমরা লিখব পেন্ট থ্রি আর অ্যালকিনের ইন আর এদিক হচ্ছে আমার এই অ্যালকোহলি মুলুকটি হচ্ছে আমার এক নম্বর কার্বনে কানেক্টেড সেক্ষেত্রে আমরা লিখব ওয়ান অল অর্থাৎ পেন্ট থ্রি ইন ওয়ান অল এ হচ্ছে আমার টোটাল জগটি ওকে আমরা এবার দুই একটা ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যালডিহাইড দিয়ে আমরা এই পাটটা বন্ধ করব স্যার সি এইচ থ্রি বন্ড সি এইচ বন্ড সি এইচ বন্ড সি এইচ সি ডাবল ও এইচ 
আর এখানে আমি যে কাজটা করতে পারি এখানে একটা শিকড় রাখব আর এখানে একটা কাজ করতে পারি ওকে এই যুগের নামটা আমরা একটু দেখি এর নামকরণটা করতে গেলে দেখা যায় আমার যা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই দিক থেকে আমাকে গুনতে হবে যেহেতু তার আগে আমরা এসে সঙ্গে ঠিক করে নেই সিএইচ টু আর এই দিকে হচ্ছে আমার এক দুই তিন ওকে চার ওকে ঠিক আছে তো কথা হচ্ছে আমার এখানে কার্বন হচ্ছে এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার তাহলে ফোর আমরা বলবো ফোর হলে হয় বিউট মূল নাম বিউট আর বিউট এর মধ্যে আমার ফ্যাটি অ্যাসিড মূলকটি আমার এখানে কানেক্টেড এবং ফ্যাটি অ্যাসিড মূলক সে নিজেও একটা কার্বনের মধ্যে আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা সেই কার্বনটিকে আমরা এক নাম্বার কার্বন বিবেচনা করব তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লিখব বিউট ওয়ান আর ফ্যাটি অ্যাসিড এর উচ্চারণ যা হয় সেটা হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড সি ডাবলু এইচ এর উচ্চারণ হয় ওইক নইক আমরা আগে বলে গেছি বিউট ওয়ান ওইক অ্যাসিড উইক এক্ষেত্রে স্যার একটা কথা বলে রাখি যে আমার এক নম্বর কার্বনের সাথে যদি কোনো র্যাডিক্যাল থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ওই নাম্বারটা ব্যবহার না করলে হয় অর্থাৎ আমরা ডিরেক্ট লিখে ফেলতে পারতাম বিউটান উইক আর এখানে আমার শাখা শিকলটি হচ্ছে এই দিক থেকে নাম্বারিং যাবে আমার ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে ফোর হলে আমার ফোর মিথাইল ফোর মিথাইল বিউটান ওয়ান উইক অ্যাসিড উইক অ্যাসিড এই তো আজকের আজকের মধ্যে আজকে পর্যন্ত আমরা স্যার এই পর্যন্ত রাখলাম আমি আর নামকরণ এই ক্লাসটি আর লম্বা করলাম না আমি আর অনেক কথা বলা যেতে পারে তবে এখন আমরা স্যার সিম্পল কয়েকটি চাকরির যোগের ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা নাম দেখব তো আমরা এখন একবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সেটা হচ্ছে আমরা বেশ কিছু এখানে চাকরি যোগ চাকরি যোগ বেঞ্জিত চক্র নিয়ে আমরা কথা বলছি এদের নামকরণটা আমরা সংক্ষেপে কয়েকটা নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে এখানে আমরা লিখেছি বেন জিন এটা আমরা এর আগে আলোচনা করে গেছি একবারে অধ্যায়ের শুরুতেই যে আমরা জানি এখানে প্রত্যেকটি কোনায় আমরা যদি বিষয়টাকে এভাবে প্রকাশ করি স্যার আমার এই কার্বন এর সাথে এখানে একটা কার্বন এই দিকে একটা কার্বন থাকবে এই কার্বনের সাথে এখানে একটা কার্বন এখানে একটা কার্বন কানেক্টেড এখানে আমার একটা কার্বন কানেক্টেড তাহলে মনে হচ্ছে আমার এই কার্বনের সাথে এদিকে একটা কার্বন এদিকে একটা কার্বন তার মানে আমার এই কার্বনের আরও দুইটি বন্ডিং বাকি থাকে আর দুইটি বন্ডিংয়ে আমার দুইটি এইচ আসবে তো দুইটি এইচ যদি আসে আমরা স্যার এইভাবে লিখে ফেলতে পারি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সেই সরি মাফ করবে এখানে আমার স্যার কারণটা হচ্ছে যেহেতু এটা বেঞ্জিন যোগ হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমার এখানে একটি এইচ আসবে এখানে স্যার একটি এইচ এই হাতে একটি এইচ আসে আমার এই হাতে একটি এইচ এদিকে একটি এইচ আমরা যদি ব্যবহার করি এদিকে একটি এইচ ব্যবহার করি তাহলে কথা হচ্ছে আমার এই কারণে মোট এক দুই তিন মোট তিনটি বন্ডিং হচ্ছে আর একটি বন্ডিং বাকি থাকে সে একটি বন্ডিং স্যার আমরা এভাবে পুষিয়ে নেই এইভাবে পুষিয়ে নেই তো সেক্ষেত্রে এক দুই তিন চারটি বন্ডিংই হচ্ছে কার্বনের এই কার্বনের চোখ রাখলে দেখি এক দুই তিন চার হয়ে গেছে ওকে এই কার্বনে আমার এক দুই তিন আর একটি বন্ডিং বাকি থাকে সেক্ষেত্রে বন্ডিংটা আমার এখানে দেওয়া রাখবে এক দুই তিন চার হয়ে গেছে ওর এক দুই তিন চার ওর চারটি হয়ে গেছে ওর একইভাবে এক দুই তিন আচ্ছা স্যার এইটা আমি এর আগে ক্লাসে কথা বলে গেছি বিশদ কিন্তু এই কারণে এখানে ডিটেলস আর কথা বললাম না এইটা হচ্ছে টোটাল আমার মোট ছয়টি কার্বন আছে আমরা লিখবো ছয়টি কার্বন থাকলে সি সিক্স আর মোট এইচ আছে আমার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এইচ সিক্স এটি আমরা আগে বলে গেছি সি সিক্স এইচ সিক্স হচ্ছে আমার একটি বেঞ্জিন চক্র তো এখানে স্যার আমরা এটাকে এইভাবে না লিখে স্যার আমরা এইভাবে সংক্ষেপে লিখতে পারি এইভাবে যখন কোনো চক্র আমরা উপস্থাপন করে রাখবো আমরা নিশ্চিত মনে রাখব যে আমার প্রত্যেকটি এই যে স্যার এই যে বন্ধন স্থান অথবা আমার কর্নার প্রত্যেকটা কর্নারে আমরা দেখব যে আমার একটি কার্বন এবং একটি এইচ আছে স্যার এই যে একটি কার্বন একটি এইচ আছে এই কর্নারে এই কর্নার একটি কার্বন একটি এইচ আছে এখানে একটি কার্বন এখানে এইচ আছে তো এবার যদি আমরা কাউন্ট করি স্যার তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার এরকম টোটাল আমরা এটিকে সংক্ষেপ প্রকাশ করতে পারি সি সিক্স এইচ সিক্স এটি হচ্ছে আমার বেঞ্জিন চক্র এখন এই বেঞ্জিন চক্রে যদি আমরা এখানে স্যার এই এইচের পরিবর্তে যদি আমরা এখানে সি এইচ থ্রি ব্যবহার করি সি এইচ থ্রি ব্যবহার করি তাহলে কি হচ্ছে তাহলে আমার এখানে আমার এখানে একটা মিথাইল কানেক্টেড আমরা লিখবো মিথাইল আর চক্রটা কিসের বেঞ্জিনের তাহলে আমরা লিখবো যে মিথাইল বেঞ্জিন আর অথবা এর আরেকটা নাম হচ্ছে টলুইন এবং এখানে মোট কার্বন সংখ্যা আমি তোমাকে কাউন্ট করে দিচ্ছি একটি কার্বন আমার এখানে আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয়টি কার্বন এখানে আছে আমার এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি এইচ আর অতিরিক্ত হচ্ছে আমার এখানে মিথাইল সিএইচ থ্রি আবার বলছি 
सी सिक्स मोट एक दुई तीन चार पाँच छय छयट कार्बन एर साथे प्रत्येक कार्बने हमारे एक तो एन क्यों क्यों गुण बेसर मोट छयच आसार कथा कारण छयट कार्बन छयच सर एखे को समय एकच छो सेचटी रिप्लेस कर एखे सर हमें सी एच थ्री लिखे फिलसी तेल सर हमें एचर परिवर्तन सी एच थ्री लिखल तर एक एच हमारे एखे कमे जा मैं सी सिक्स एच फाइव सी एच थ्री ये हमारे मिथाइल बेजिन टलुन अपना ये चक्रे चोक रखी एखे पासी हमारे इखे दुईटी मिथाइल आल्लेख आप जो नामकरण करी एखे हमारे प्रथम एक नम्बर कार्बन एखे हमारे दुई नम्बर कार्बन एखे तीन एखे चार एखे पाँच एखे छय तेल दुईटी मिथाइल मूलक कत एवं कत नम्बर अर्थात मूल चक्र कत एवं कत नम्बर हमारे मिथाइल कानेक्टेड आप देखते मिथाइल मूलकटी आर मूल चक्र एक नम्बर कार्बनर सकटी दुई नम्बर कार्बन एर साथ कानेक्टेड तेल लिखब वन टू डाइ मिथाइल जे दुईट मिथाइल तेल डाइ मिथाइल लिखब और चक्रटी हमारे बेजिने एखे हमारे चोक रखी सर से हमारे चक्रटी को सन्देह नहीं बेजिन चक्र आगे बोले गेसि बेसिक हमार बेजिन एखे हमारे एनओ टू आप एनओ टू एक्चुअलि मूलक ये लिखी नहीं तो जैक ये हमारे नाइट्रो नाइट्रोजें डाइक्साइड ये हमारे एक रेडिकल तो ए क्षेत्र में एनओ टू जो कानेक्टेड थे हमारे बेजिन चक्रे तक तर नामकरण बी नाइट्रो बेजिन एखे आप देखते एक क्लोरिन कानेक्टेड आपने सर तो एक क्लोरइन जो एखे कानेक्टेड है अभी यूलो विशुद्ध कथा बी ना तो से क्षेत्र में चक्र नाम है क्लोरोबेजिन एखे जो सायनइट कानेक्टेड थे तरह नाम सायनोबेजिन एखे हमारे आज सी डबलो एच एट आगे बी फैटी एसिड जार उच्चारण ओकनिक है और चक्रटी हम बेजिने तो एक कारण बेजिने बेन और ओक एसिड ओक और बेजिने एखे बेजो और ओक टोटाल नाम रेखे गेसिरा बेजयिक बेजयिक एसिड और ये पासी नैपथोलिन एखे कार्बन संख्या एचे संख्या अभी आगे आलोचना कर गेसि क्लस एंथ्रासिन सर जो शुद्ध आप मुखस्त मन रखी ठीक ये जो तीन टी बेजिन बलय चक्र कानेक्टेड थे से एंथ्रासिन और दुईट थे नैपथोलिन और जदि एकक एक थी से बेजिन बेजिन नैपथोलिन एंथ्रासिन एरपर हमारे दुईटी चक्र आईटी तो चक्र थे से नैपथोलिन लिखे से नैपथोलिन और हमारे ये एक नम्बर कार्बनर सकते एक मिथाइल कानेक्टेड से क्षेत्र में लिखे से वन मिथाइल नैपथोलिन तो शिक्षार्थी आर आज के क्लसटा ये इस्तफा करी तो आरोप एक भाषा मनोज दिए प्रैक्टिस करो अंश जो बुझे ना आसे कमेंट बक्से प्रश्न कर अथवा नम्बर कल दे अभी चेषा करब ओभर फोने हेल्प करते तो सबाई सुस्थ थकुक आल्ला जुजल्ला सवार पर रहमत बर्षण करूक करना प्रभाव के आल्ला जुजल्ला टोटाल पुरो विश्व के पुरो पृथ्वी के मुक्त करूक प्रार्थना करी प्रभुर का आल्ला हाफिज